Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox Co. Happy to serve you sinds 1926. Uh, ik heb twee dames van de ACI bij mij aan tafel. En die zijn verantwoordelijk voor het zogenaamde filmhuis, of in ieder geval. Jullie verzorgen de films bij de AC. Zeg ik dat goed? Misschien kunnen jullie ook even voorstellen. Dus we, we weten we wie we aan tafel hebben. Ja, uh, ik ben Anita Smeet, uh, programmamaker film. En ik ben Iris Jans en ik ben ook programmamaker film. Dus we doen uh, deze baan met z'n tweeën. Ja. ja. Jullie, jullie uh, zorgen dat er in de AC een uh, programma is voor films. Is dat dagelijks? Ja. Dat is een dagelijks programma, 360 dagen per jaar. Oké. Okay. Ja, en we hebben dus uh, elke dag twee films. En op donderdag en vrijdagmiddag dan hebben we om twee uur film. En op zondagmiddag hebben we ook eigenlijk om twee uur en om vier uur voorstellingen. Dus je komt ongeveer op twintig voorstellingen in de week. Zo. En dan hebben we ongeveer uh, zes verschillende titels die we dan over die twintig uh, ja, voorstellingen voor gaan verdelen. Ja. 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 Oké, okay, dat, dat, dat lijkt me een hele klus om uh, te zorgen dat dat ook uh, dusdanige kwaliteit heeft dat ook de bezoeken blijven komen. Hè? Toch? Ja, dat is uh, een, een ja, expertise die je wel opbouwt door de jaren heen. We, zijn nu, uh, we komen uit het oude filmhuis, allebei. Ja. Uh, we waren toen ook al met programma uh, maken, programmeren bezig. Uh, dus je bouwt ook een expertise op en je moet gewoon heel erg goed uh, aanvoelen wat er speelt, wat er in de stad speelt natuurlijk. Uh, uh, wat wat ja, bewoners hier in Roermond en de regio uh, aantrekkelijk vinden, maar ook wat landelijk speelt en internationaal. Want je bent wel een, uh, een, um, een filmhuis die internationale films vertoont, dus niet zoals de commerciële bioscoop voornamelijk wat in Amerika wordt gemaakt. Maar wij vertonen wat in Amerika wordt gemaakt, maar wat ook Europa, over de hele wereld, ja. Europa, uh, het, uh, Azië, uh, Afrika, noem maar op. Is daar een vertonen. netwerk voor zodat je erachter komt hoe, wat, wat de aanbod is? Samuel? Ja, we hebben een, er is een database. Daar staan bijvoorbeeld alle films die er aan gaan komen, die kun je daar opzoeken. En um, je krijgt natuurlijk ook allerlei mails van distributeurs. Dat zijn de mensen die de films hier in Nederland uitzetten zodat je ook weet, nou over zes weken of over acht weken, dan komt die film eraan. Uh, en we zien vaak voorpremières van films, ja. dus uh, in Den Bosch is dat. En dan kun je ook zelf de film helemaal zien. We draaien nou bijvoorbeeld de Acht Bergen, die heeft hier gedraaid bij ons. Dat is een boekverfilming en we hebben daar duizend bezoekers op gehad in vier weken. Dus dat is heel erg veel. Ja, en zo'n film gaan we dan in februari extra inzetten, omdat we, ja, nog veel mensen de film graag willen zien. Dus dat is nu een van onze topsuccessen in, de, in onze filmzaal. Um, en we proberen wel altijd een mix te maken. Dat we niet bijvoorbeeld in één week vier Franse films draaien. Maar bijvoorbeeld een Italiaanse, een Franse, een Engelse, Amerikaans. Of uh, eentje uit Taiwan of Korea. Dus dat ja. een beetje een mix hebben. Zodat mensen ook een beetje kunnen kiezen van... Oh, ik vind deze film leuk. Volgende week wil ik graag naar die Maar de bezetting is bij jullie geen, uh, geen uh, issue of wel? Of, of, of schreef je daarna dat je steeds voor een volle bak... Uh... Ja, dat wil je natuurlijk als een droom, hè. Maar ja, dat is een, ook een droom van een commerciële bioscoop... om alleen maar volle zalen te hebben. Maar ja, volle zalen heb je voornamelijk in het weekend... en door de week uh, is dat wat minder. Uh, volle zalen, ja, die trek je voornamelijk met grotere titels. Uh, en uh, die wil je sowieso, of die programmeer je sowieso... Uh, maar daarnaast heb je natuurlijk ook de functie om dingen te laten zien die uh, voor een wat kleiner publiek uh, bestemd zijn. Dat is natuurlijk ook onze taak. Uh, dus volle zalen, liefst ook op de kleine films, maar ja, dat is natuurlijk een illusie. Tenzij je een special hebt die uh, gericht is bijvoorbeeld uh, ja, uh, op de zorg of... Uh, we hebben binnenkort ook iets wat we samen doen met de IVN, uh, de documentaire over Wolf. Uh, ja, daar hebben we ook volle zalen mee gehad, uh, omdat er heel veel interesse voor was. Dus um, ja, het is ook heel uh, wisselend. Het zijn niet alleen maar, zeg maar de filmhuis blockbusters die dan volle zalen trekken, maar ook uh, ja, een, een goede documentaire bijvoorbeeld, die dan, ja, waar mensen heel erg in geïnteresseerd zijn op dat moment. Ja, buiten, buiten jullie senioren... Uh, Middagen geloof ik. Hè? Hebben jullie, wat is de gemiddelde leeftijd die naar het filmhuis komt? Uh, van ik AC? denk 60 plus. 
Maar op de seniorenmiddag is het niet alleen voor senioren te komen. Ja, maar bedoel ja. in zijn algemeen. Ja, ik denk 60 plus. Voor de senioren? 65, nee, voor het over de hele linie, denk ik. En op de middag zijn ook veel mensen die vinden het niet prettig om s'avonds naar de film te gaan. Zeker in de winter niet. En die komen vaak op de middagen. En of op de donderdag, vrijdag, maar ook op de zondag. Ja. Want we hebben nou bijvoorbeeld uh, vanaf morgen gaat de documentaire over Lennart Cohen draaien. En daar worden al heel veel tickets op voorhand voor verkocht. Maar dan is de middag bijvoorbeeld ook heel erg druk. Dan zit daar de zaal ook met 50, 60 mensen. Ja. En in de andere zaal is dan voor een ander film zitten dan met 10 mensen. Of 5 mensen of 20. Dat is, ja, is altijd een beetje afwachten van hoe verdeelt het zich. Nou ja. ja. We zoeken jullie ook festivals om uh, te zoeken. Ja, we gaan ja. Uh, naar Rotterdam uh, volgende week. Hè? Ja. Dus we hebben nu vandaag even net de pro het programmaboekje gehaald. En daar gaan we vier, vijf dagen zitten we daar om allerlei films te kijken. Misschien wel uh, 18 of 20 films zien we dan. Ja. En een deel daarvan zullen dan in het loop van het jaar bij ons in het filmtheater te zien zijn. Oké, okay, is ja. dat een volgend jaar een job uh, voor jullie? Um, ja, eigenlijk wel. Ja, ja. 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 We werken samen dan, hebben we nul, ja, vier dagen in de week. Wij werken ieder dan twee dagen. Maar het is eigenlijk een baan van uh, 24 uur. Ja. 24, 7. Zeven ja, dagen want, in de week. Ja, ja. zeker. Ook omdat, ja. we, omdat we met uh, uh, het filmhuis draaien met vrijwilligers. Uh, we hebben voor iedere film hebben we gewoon, uh, voor iedere dienst twee mensen nodig. Hmm. En uh, ja, je moet daar wel een rooster voor maken, er vallen mensen uit. Je moet dus wat tabbelen, er kunnen van allerlei dingen uh, ja, aan de hand zijn. Dus je moet wel zeven dagen in de week aanstaan. Uh, je moet wel bereikbaar zijn. Je moet wel zorgen dat problemen worden opgelost. Als die mag, zich mag ik daar eigenlijk zeggen dat het hobby en beroep door elkaar lopen? Ja. Het, was, het is begonnen als hobby bij ons. Hè. Toen we in, het oude, in de azijnfabriek waren, ja, hadden we allebei andere banen. Ik gaf les op een, in het, in het voortschrijd onderwijs en toen in de EC kwam zijn wij eigenlijk mee overgegaan. We hebben daar toen het hele filmhuis en alles opgezet. Ja. Samen met Jan Besselink uit Maastricht toen er tijd. En ja, we moesten ook een beetje alles weer uitvinden, want we gingen van twee voorstellingen per week naar elke dag. Maar um, ja, we zijn eigenlijk elk jaar ook gegroeid met onze bezoekersaantallen. Ja, toen kwam corona natuurlijk en we zitten nu weer ongeveer op 60% van voor corona, dus, maar de december en januari hadden we echt flink stijgende bezoekersaantallen. Dus we hopen dat dat weer dat voorzet. voorzet, dat ja. mensen ja. weer de weg teruggevonden hebben naar film. Maar dat ja. geldt ook voor theater en dat geldt ook voor pop, ja. musea, dus we uh, ja. hebben een goede hoop. Ja. Cultuur is ja. algemeen. Ja. Maar als je zegt per film twee vrijwilligers, dan heb je er al zo'n 40, 50 nodig. Nou, ja. De, ja, je hebt uh, zeg maar, vanavond is er een dienst. Dus het draait twee films, maar dan staat er twee vrijwilligers. Maar op de donderdag, smiddags twee en s'avonds twee. Op de zondag, smiddags twee en de late twee. Maar we hebben een hele trouwe ploeg. Ja, en uh, als we vullen meestal voor zes weken dan het rooster in. En dat gaat binnen no time zitten we bij elkaar en dan ja, ik, 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 ik en dan huppakee. En onderling wordt dan wel weer geruild, maar uh, daar zijn we wel heel erg blij mee. Dat, dat, ja, want, uh, anders kunnen we niet draaien. Zonder ja, vrijwilligers geen film. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel een van de kwaliteiten, denk ik. Hè? Dat je, uh, um, doordat je een hechte vrijwilligersgroep hebt, uh, die mensen doen onderling ook dingen met, uh, samen. Uh, um, je bouwt dus naast dat ze vrijwilligerswerk uh, doen, uh, bouw je ook sociaal iets op. En dat, dat is natuurlijk een soort bijeffect van, uh, van het filmhuis en, en van het vrijwilligerswerk uh, in de EC natuurlijk in het algemeen. Um, en dat is, wij hebben gewoon geboft met onze vrijwilligers. Uh, ja, ik kan niet ja. anders zeggen. Ja. <laughs> nou ja, want die vrijwilligers die zitten natuurlijk ook als bezoeker. Hè? Ja, sommigen zijn vervent, ja. vervent filmbezoeker ja. Niet ook. allemaal. Er zijn Niet ook... allemaal. Ja, dus dat is een beetje wisselend. Nee, maar dat is een beetje een cadeautje voor het werk, hè, toch? Ja. Ja, dat wilde ik net vragen. In hoeverre uh, is de gemiddelde leeftijd van die vrijwilligers een afspiegeling van de bezoekers? Want die bezoekers hebben een min of meer wat hogere leeftijd. Er is op zich niks mis mee. Maar wat zou, uh, wat zou het uh, jullie beleid zijn om die gemiddelde leeftijd misschien een beetje naar beneden te krikken? Met andere woorden, uh, wat meer uh, ja, jeugdig aan te trekken. Ja, dat is, blijft lastig. We hebben de jongste vrijwilligster is 25 ja. en de oudste is 80. <laughs> en, maar het, meest, ja, het zijn veel, vaak mensen die, dus al, ja, die met pensioen zijn of die niet meer werken. Maar ook mensen die wel nog werken die het leuk vinden om erbij te doen. En, ja, het, zit toch wel, het zijn wel 50-plussers. Ik weet niet of dat voor het publiek wat uitmaakt wie daar staat. 
Dat weet ik niet. Ik weet niet of je daar, als je daar allemaal jonge mensen zou zetten, of je dan ook jong publiek krijgt. Het, ik ja, merk gewoon dat jongeren zijn helemaal vaak niet bezig met film. Met het zegt ook niet alles, hè? Nee, nee. Nee, dit gaat echt om de... Ik, ik weet nou, bij Leonard Cohen zullen be, komen gewoon ook weer jongere mensen. Ja. Omdat ze dat... Ja, ze vinden die artiest interessant. Ze zien dat die documentaire hier draait en dan komen die. En ze komen niet alleen uit Romond. We hebben echt een regio. Ja. Soms ja. mensen uit Heerlen, uit Weert komen vrij veel bezoekers. Uh, maar ook uit Zittard, uit Venlo. Ja. Dus ja, het is heel divers eigenlijk. Is, is het bezoekersaantal vooral uit de grote stad of ook van het platteland? Om het zo maar eens te zeggen. Uh, wat bij ons komt? Ja. ja, we hebben veel uit de dorpen ook. Ja. Maar ook natuurlijk, Roermond is natuurlijk de kern. Ja. Maar ook veel bezoekers uit de dorpen en gemeentes rondom Roermond. Omdat, ja, bijvoorbeeld Weert heeft niet echt een volwaardig filmhuis. Dus daarom krijgen we daar ook wel best veel bezoekers van. Die vinden dan Eindhoven weer te ver. Dus die zitten toch meer aan ja. deze kant. Ja. En soms draait een film alleen in Roermond, zoals nu met de Acht Bergen. Die draait dus alleen Roermond en Maastricht. Ja, en, zit dat in de verox, in de commerciële bioscoop. Maar daar Alleen komen doet geen bezoekers. Nee, <laughs> dus we krijgen dan niet. ook, dat, dat heeft dan wel een zuigende werking. Ja. Ja. En bij die film komen ook veel jongeren die dat boek gelezen hebben. Dus in ja, die zin. precies. Ja, want uh, om ook nog even terug te komen op je vraag. Uh, kijk, we zijn natuurlijk ook uh, um, altijd bezig om uh, jongeren te interesseren. En dus ook uh, een klankbordgroep te hebben die... Uh, die uh, met uh, ideeën uh, komt. Dus het is uh, niet zo dat wij gewoon ervan uitgaan van nou, het, het uh, is gewoon uh, het grote publiek wat komt is 60 of 45 plus uh, en, en hoger. Maar uh, juist het interesseren van jongeren, uh, dat gebeurt uh, zeer zeker. Alleen ja, die groep is wat ongrijpbaarder. Zij beleven natuurlijk uh, film op een hele andere manier. Maar wat we mer wel merken is dat uh, omdat jongeren steeds met beeld bezig zijn uh, en het voor hun ook heel belangrijk is, is gewoon het samen delen in een bioscoopzaal met een fantastisch groot beeld met geweldig geluid heel erg belangrijk, want dat delen ze samen. En dat is iets wat ook nationaal onderzocht is, zelfs internationaal eh, onderzocht is. is dat, uh, er was natuurlijk een angst dat door de streamingdiensten dat we heel veel publiek zouden verliezen. Dat is ten dele ook gebeurd, maar voor een groot gedeelte dus niet. En daar zitten dus ook veel jongeren bij die het toch super vinden om lekker in de bioscoop beleving, te zitten hè? met hun vrienden. En ja. het uh, dan op die manier te beleven. Dus, ja. um, Hoe ja, bereikt u die jongeren eigenlijk? Want ik zie folder, maandelijks komt er zo'n filmfolder uit, agenda van januari zie ik net voor me liggen. Maar hoe bereikt u die mensen dan? Alleen maar met die volgorde? Nee, 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 want dan is het, de heel voor jongeren is dat natuurlijk gewoon antiek. Want ja, als je, ja, ja. Ik, het overkomt me wel eens dat ik uh, een jongere een, een flyer aanreik. En nou, daar reageren ze zelfs niet op. Zo van, ik pak hem aan. Nee, dat is iets papier. Dat is natuurlijk nee, iets wat... Nee, daar, nee, nee, we hebben natuurlijk onze website. We hebben op uh, social media, hebben we, uh, daar maken we ook reclame voor films op uh, Instagram, op uh, Facebook. TikTok soms. Uh, dus het is dat, dat en TikTok dat. TikTok is echt... Uh, een, een programma ja. waar die jongeren jonge naar kijken. Ja, hè? Maar we hebben ja ook de, wel een bepaalde generatie. Ja, dat ja. is nu ook wel ja. ouderwet. Iemand ja. van de marketing ja. die doet dat dan voor ons. Dus dan bespreken ja. we dan van wat, wat we moeten onder de aandacht. We hebben gisteren ja. bijvoorbeeld uh, Ursula uit Hoorn komt dan met VWO 5 en 6 naar een film toe, uh, The Lost King. En we hebben dus ook best wel veel scholen op, uh, op bezoek. We hebben in december hebben 700 basisschoolleerlingen in de film gehad. Ja. En dat was vooral filmeducatie. Dat was een, dit keer een pilotprogramma waarin we dus bij elke film een inleiding deden en een voorgesprek. Ja, ja. En na afloop van de film na gesprek met de kinderen, maar kinderen van groep 5, 5 6, 7, 8. Dus um, daar was veel belangstelling ja. voor. Dus dat, dat soort dingen zit ook in ons pakket. Dat we dus ook proberen via de scholen uh, ook jongeren in onze filmzaal te krijgen die dan zeggen, oh, is hier ook film. Dus, uh, en dan hoop je dat ze... Dat blijft hangen, hè? Ja, dat het ja. een beetje blijft hangen en, en dat ze ja. toch ook op een andere manier een keer naar een film kijken van uh, ja, wat, wat gebeurt daar eigenlijk en wat haal ik daar uit en ja, dat, dat soort zaken. Vinden we heel erg belangrijk dat dat ook gebeurt. Ja. Dat gehoord hebben we allemaal. Een heel interessant uh, onderwerp. Bedankt voor jullie komst. Ja, graag ja. gedaan. Ja, Waar kunnen we jullie vinden? Bij ac.nl oh. natuurlijk. Hè? In de ac.cultuurfabriek.nl. Ja, ja. uh, en we zitten met de filmzalen op de eerste verdieping. Dus uh, je moet de trap op en dan de gang in. Uh, daar zijn twee prachtige filmzalen. Dus ik zou zeggen, kom een keer kijken. 
Zoek een mooie film uit en geniet. Dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Uh, de kaartjes, moeten die besteld worden of kan je die ook aan de kassa kopen? Je kunt uh, online tickets kopen en je kunt ook aan de kassa tickets kopen. Uh, mits je op tijd bent, want soms zijn de films wel uitverkocht de laatste tijd. Ja. Dus uh, reserveren kan helaas niet. Maar online kopen is eigenlijk tegenwoordig voor de meeste mensen geen probleem. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Bij Stoks, Romond, Maasbracht en Heerlen.